Page 53, numéro 3A du cahier d'exercice. Donc, on a 2 fois 5, entre parenthèses, exposant 3. Donc, ici, dans le fond, on se retrouve avec une puissance d'un produit. Donc, l'exposant 3 va venir influencer le 2 et le 5, si on veut utiliser, bien sûr, les lois des exposants. Donc, ce sera l'équivalent de 2 à la 3 fois 5 à la 3. Bien sûr, on aurait pu calculer 2 fois 5 qui fait 10 et ensuite appliquer l'exposant 3 pour 10 à la 3. Maintenant, bon, est-ce que ça ici, c'est plus simplifié que ça ici? On pourrait se questionner, mais ce serait des expressions équivalentes. Donc, ça, c'est équivalent à ça. Pourquoi? Parce que 10 exposant 3, ça a une valeur de 1000. Et ici, on calcule ici 2 exposant 3, 2 fois 2, 4 fois 2, 8, fois... 5 à la 3, 5 fois 5, 25, fois 5, 125. Et si on calcule 8 fois 125, bien sûr, ben ça va nous donner la même chose. Ça va nous donner la valeur de 1008 fois 125, ce qui va nous donner la valeur de 1000, encore une fois. Donc, bref, qu'on écrive 10 à la 3 ou 2 à la 3 fois 5 à la 3 ou la valeur 1000, ce sont tous des expressions équivalente.